told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong Assalamualaikum kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi perjalanan ke Gunung Sumbing. Kami berangkat dari Bandung menggunakan kendaraan pribadi. Kami berangkat pukul 6 malam dan tiba pukul 4 pagi. Dari tempat parkiran kami menggunakan jasa ojek untuk sampai ke Beskem dengan membayar jasa sebesar Rp15.000. Kami istirahat sejenak sambil menunggu tempat registrasi buka. Fasilitas di sini cukup lengkap mulai dari tempat istirahat, tempat casan HP, toilet dan parkir. Baru kali ini selama melakukan pendakian, di BC Sumbing peralatan yang kami bawa diperiksa satu persatu, didata dan harus pulang utuh bekas sampahnya, salut sebesar-besarnya untuk pengelola yang menerapkan disiplin yang ketat. Di sini kami membayar biaya registrasi sebesar Rp15.000 dan biaya kebersihan sebesar Rp10.000. Setelah dirasa cukup untuk memulai pendakian, kami menggunakan jasa ojek untuk menuju pos 1 dengan membayar Rp20.000. Kawan-kawan jika mau jalan kaki kurang lebih 1 sampai 2 jam perjalanan untuk sampai di pos 1. Ada rasa was-was saat menggunakan jasa ojek sumbing, trek yang menanjak curam sempat khawatir motor akan terjungkal, hahaha. <laughs> Sekitar 10 menit, akhirnya kami tiba di batas jalur ojek. Dari sini pun pemandangan indah sudah nampak kelihatan. Dan selanjutnya kami memulai perjalanan. Di awal pendakian banyak ditemui perkebunan warga. Trek yang dilalui langsung menanjak, membuat nafas ngos-ngosan hahaha. Tak sampai 10 menit kami tiba di pos 1. Di sini tersedia warung kecil untuk istirahat sambil jajan dan menikmati pemandangan perkebunan warga. Selanjutnya kami melanjutkan kembali perjalanan menuju pos berikutnya. Kata penjual warung disarankan mendirikan tenda di pos 3 karena masih ada pohon untuk menghindari terpaan angin langsung. Sepanjang jalur menuju pos 2 sangat tersusun rapi bertangga. Mungkin 90% sudah dibuat bertangga. Sisanya rusak mungkin karena akar pohon yang menjalar ke jalur pendakian. Setelah mendaki hampir satu jam, akhirnya kami tiba di pos 2. Di sini tersedia shelter yang cukup luas, namun tidak direkomendasikan untuk mendirikan tenda. Sampai sini belum ditemukan sumber air. Setelah cukup istirahat kami melanjutkan kembali perjalanan menuju pos selanjutnya. Jalur bertangga sudah berganti berupa jalan setapak tanah merah rawan licin jika turun hujan. Rupanya jalur menuju pos 2 banyak bonus trek datarnya. Akhirnya sumber air pertama ditemukan Lewat berupa sungai kecil, ya. airnya sangat sungai jernih kecil. dan cukup dingin. Mantap tuh. Kawan-kawan akan melewati dua jembatan kecil setelah pos 2. 
di antara pos 2 dan 3 akan ditemui beberapa sumber mata air musiman jadi kawan-kawan tidak usah khawatir akan kekurangan air. Kurang lebih 30 menit akan ada persimpangan base camp Adipuro dengan base camp Butuh. Cukup jelas Lewat dengan papan dua. petunjuk yang terpasang. Ada persimpangan base camp Adipuro dan base camp Butuh. Cuaca sedang kurang bersahabat, di tengah perjalanan kami diguyur hujan. Seperti pepatah sedia payung sebelum hujan, dan kami antisipasi membawa jas hujan saat akan melakukan pendakian. Rupanya kabut pun mulai menyelimuti perjalanan kami diiringi dengan angin yang cukup kencang. Kami khawatir jika di pos berikutnya cuaca semakin buruk. Alhamdulillah hujan mulai reda. Setelah menempuh perjalanan selama satu jam 10 menit, akhirnya kami tiba di pos 3, kami berencana mendirikan tenda di sini saja. Rupanya kami tim pertama yang tiba di sini, sehingga kami leluasa mau milih tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Cuaca memang kurang bersahabat saat mendirikan tenda pun kami dikejar waktu karena tanda-tanda hujan akan turun kembali. Hari sudah sore, hujan cukup deras dan lama juga tadi disertai angin dan kabut cukup tebal. Berkabut. Akhirnya kami memasak di dalam tenda untuk mengisi perut yang keroncongan. Saatnya istirahat untuk persiapan summit, di luar angin cukup kencang dan sedikit gerimis. Rencana awal summit pukul 4.30 pagi, baru terlaksana pukul 5.30 pagi, akhirnya kami memulai perjalanan menuju puncak. Angin yang berhembus cukup kencang membuat malas untuk keluar tenda. Alhamdulillah cuaca bagus tidak hujan walaupun angin masih kencang. Selepas pos 3 akan ditemui lagi persimpangan menuju base camp Mangli dan base camp Butu. Cukup jelas dengan petunjuk yang ada. Jalur mulai terasa cukup berat dengan medan menanjak. Sesekali menengok ke belakang melihat pemandangan yang indah di pagi hari. Akhirnya setelah satu jam perjalanan dari pos 3 kami tiba di pos 4. Kami menemukan pelang penanda pos 4 tergeletak di tanah, mungkin karena terpaan angin yang kuat sehingga robot. Di sini ada satu tenda yang berdiri, salut dengan cuaca yang begitu buruk mendirikan tenda di pos 4 yang notabene tidak ada pohon sebagai penghalang angin. Sudah terbayang cukup repot jika memasak dengan angin yang begitu kencang. Tidak lupa sesekali mendokumentasikan kegiatan kami buat kenang-kenangan kemudian hari. Semakin tinggi pemandangan yang ditawarkan semakin bagus dan indah. Sungguh membuat kagum, tak henti-hentinya kami bersyukur.
Di perjalanan terdapat persimpangan lagi untuk menuju arah kawah dengan arah puncak. Lagi-lagi papan petunjuk rusak mungkin terkena hembusan angin yang cukup kencang. Rasa-rasanya puncak sudah dekat, terbukti dengan mulai adanya pohon cantigi dan edelweiss di mana-mana. Sudah hampir satu jam kami melakukan perjalanan dari pos 4. Mungkin ini tanjakan terakhir yang akan menuju puncak, cukup curam juga tapi sudah disediakan tali pengaman rupanya. Dan benar saja, akhirnya kami tiba di puncak sejati Gunung Sumbi, perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya terbayarkan. Namun sayang kami tidak bisa berlama-lama karena hembusan angin cukup kencang ketika di puncaknya. Walaupun rencana awal akan ke kawah, namun batal mengingat situasi tidak memungkinkan. Jalur menuju kawah sudah tertutup kembali kabut tebal. Kami mengambil beberapa foto dan video sebagai bukti pernah ke sini dan untuk kenang-kenangan. Akhir kata terima kasih, telah menonton perjalanan kami, sampai jumpa di lain kesempatan.